Hoj sem Gašper, polovica, dvojca Zala in Gašper in danes bom govoril o tem, kako je sodelovati za major založbo. Torej vse skupaj se je za najo zalo začelo leta 2017, ko sva septembra izdala najen prvi singl Valovi in sva zan imela tudi visoka pričakovanja in sva ugotovila, da enostavno radijske postaje ne bodo predvajale komada, za katerega ne vejo, da obstaja. Zato sva odprla Wikipedia stran vseh slovenskih radijev in vsak dan napisala trem radijem, dokler nama niso odgovorili. S to strategijo, ki je v bistvu bila predvsej počasna, ampak učinkovita, sva v nekaj treh, štirih mesecih imela predvsej dober airplay v Sloveniji. Jaz mislim, da je tudi to en izmed glavnih razlogov, da so založbe zvedele za najo. Takrat sva dobila na mizo kar nekaj ponudb, ampak najbolj mi kao na nama je bila Universalova. Tako smo se začeli sestajati in po nekaj pol leta smo podpisali pogodbo. Tako da je tretji singl šel z njimi ven. Moje mnenje je, da v Sloveniji lahko normalno funkcioniraš in živiš od glasbe tudi brez tega, da imaš zastopanje založbe. Enostavno je slovenski trg dovolj obvladljiv, da lahko to dela artist sam. Če ima artist čas, da dela PR in marketing sam in te zadeve, se mi zdi dobro, da to tudi dela sam zaradi tega, ker je pomembno, da to zna, ker na koncu koncev, kak boš ti sodeloval v založbo, če ne veš, kaj oni počnejo? Kak boš ocenil, če ti je to sodelovanje vredno, truda ali ne? Preden sva zalo začela sodelovanje z Universalom. Sva delala vse sama od managementa, PR-ja, bookinga, pač čisto vse. In tudi najna filozofija je še vedno, da Dokler res ne rabiš pomoči, dokler še imaš čas delati stvari sam, delaj stvari sam, če ne drugega, zato da se naučiš. Ko pa je bilo naše sodelovanje z Universalom v polnem teku, pa sva v bistvu dobila PR zastopnico špelo, tu v Ljubljani in na Universalu nam zdaj pomagajo tudi z samimi marketing priložnostmi sponsorstva itd. Za koncerte, s katerimi pa založba nima kaj dosti, pa imava zdaj še tretjo ekipo, ki nama ureja pač ta aspekt sodelovanja. Sva pa delala res dolgo vse sama, sploh koncerte sva organizirala sama vse do 2020, ko sva imela že več kot 60 koncertov v bistvu in sva tudi že živela predvsej časa od tega na tisti točki. Na najni založbi za najo delajo nekje trije ljudje. V času promoci pa sodelujemo tudi z tretjimi državami, Tako da nas prevzamejo potem Universal ekipe, recimo iz Srbije, Hrvaške itd. Takrat pa je torej za najo dela dosti več ljudi. Universal je pa internacionalna založba, ki ima predvsej dolge lovke. In se mi zdi, da zato ponuja tudi več možnosti za naprej. Potem, ko sva zalo izdala na en prvi album štiri, sva recimo dobila zastopanje založbe Republic, ki je v bistvu kot neka elita Universal založbe, kar pomeni, da sva za območje Kanade in Amerike dobila za album zastopanje pač od Republic Recordsa kar je meni v bistvu bil življenjski cilj na nek način. Kar je nama zalo Universal konkretno dal, je zelo močen in stabilen položaj na distribucijskih servisih, kar se pozna tudi na tem, da ko greva igrati v tu ino, enostavno baza poslušalcev toliko večja, da zdaj tudi ko igrava v tu ini, 
da imava dejansko polne dvorane. Bistveno lažje je tržiti glasbeni projekt v tujini, če ima podporo na distribucijskih servisih in to major založba s pravo željo lahko nudi. Prednost major založbe je definitivno, da je globalna. Namreč, če delaš z založbo, ki dela znotraj neke države, mora ta založba hitro pooblaščati naslednje založbe, ki te potem zastopajo na tujih trgih. Po mojem se major založbe ne vtikajo v samo produkcijo glasbe artistov, edino v primerjih, ko v bistvu prevzamejo artista, ki še ni izdelan. To pa se zgodi, ko prevzamejo artista, ki ima velik potencijal, v katerega res verjamejo, ampak nima pa še same glasbe. Če pogledam z mojega zornega kota, bi isto na mestu založbe dosti raje prevzel artista, ki mi ga ne bi bilo treba kontrolirati v smislu same kreative. Delo založbe je, da lansira kreacije artistov, ne pa da jih dela. Če bi bilo obratno, bi lahko bil artist sam založba in založba sama artist. Mislim, da je razlog za to, da ni več slovenskih artistov pod založbo to, da enostavno prehitro obupajo fazi dogovarjanj. V smislu, da mislijo, da je prva ponudba tudi zadnja. V fazi dogovarjanja artista in založbe za skupne projekte se meni zdi, da je na celo zadevo pametno gledati kot na nek merger dveh podjetij, ki bo ta sodelovali recimo. Da se zavedaš, da je to na prvem mestu biznis in da se zavedaš, da je za to, da lahko dolgoročno, efektivno komuniciraš pomembno tudi to, da se dobro razumeš z ljudmi. Mislim, da je ful pomembno, da se na založbo gleda tudi kot na ljudi, ker na koncu koncev sodeluješ z ljudmi, ne z badgeom major labela. Ja, če bi vse še enkrat naredil od začetka, jaz definitivno bi podpisal z Universalom. Tudi, če damo ves uspeh na stran, ki smo ga skupaj dosegli, mi je zlata vredno to, koliko sem se naučil v tem sodelovanju. In da tudi recimo, če se v prihodnosti kot producent umaknem za zavese, lahko zelo dobro razumem, kaj pomeni ta tema za vsakega artista posebej.